فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستعدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق والهدى بشيرا ونذيرا إلى كافة الإنس والجن فداه أبي وأمي صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى أن تقوم القيامة يقول تبارك وتعالى عز وجل في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المسلمون إن الله تبارك وتعالى أكرم هذه الأمة وفضلها على جميع الأمم ومع ذلك الله تبارك وتعالى ابتلى هذه الأمة بابتلاءات مختلفة من ضمن ذلك الابتلاء في مكة المكرمة قبل الهجرة كانت شدة والضقس على أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وازداد ذلك إن تلكم المعركة معركة البدر الكبرى التي تكون إبرة لنا متى ما راجعنا ما حدث في تلكم المعركة وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى مدينة اضطرارا ووجوبا من أجل فتنة أهل مكة الكفر عند ذاك لكن المدينة بها اطمئنان ولكن مكة ما زالت تسعى أن تفتن الصحابة وهم على إيمانهم في المدينة وأنتم كذلك تعلمون أن قافلة قافلة التجارة على رأسهم أبو سفيان أيش ذهبوا للتجارة إلى الشام والنبي سمع بذلك وشجع الصحابة على أن يخرجوا لهذه القافلة ولكن أبا سفيان سمع بالخبر وغير الطريق ونجع ووصل إلى مكة سالما غانما مع ذلك ارتفعت علم الكفر والكفار زعمائهم وعلى رأسهم أبو جهل قالوا لابد أن يقوموا بقتال المدينة هذا بالإجاز هو سبب القتال في ماركة البدر فإنما سمع النبي عليه الصلاة والسلام أن مكة قد خرجوا بألف من الجنود واستئداد تام استشار الصحابة نعم الشورى وأمرهم شورى بينهم واستشار الصحابة بما يجري من استعداد التام بل والخروج مكة إليهم وقام سيدنا أبكر رضي الله عنه وتكلم وأحسن الكلام ثم قام أمر بن الخطاب رضي الله عنه وتكلم وأحسن الكلام ثم قام من الصحابة مقداد بن أمر وقال للنبي عليه الصلاة والسلام وامدي حيث أمرك الله فإنا معك ما دون 
وقال والله والذي والذي نفس سي محمد بيده لا نقول لك كما قال بنو اسرائيل لموسى عليه الصلاه والسلام اذهب انت وربك فقاتلا ان ما ان اذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا قائدون لا نقول ذلك انما نقول لك يا رسول الله اذهب انت وربك وقاتلا ان ما كما مقاتلون هذه الكليمات نعم انها كليمات بالنسبه للنبي عليه الصلاه والسلام لكنها كلمه شجعت النبي عليه الصلاه والسلام وافرح بها فسر بها النبي عليه الصلاه والسلام ثم قام سعد بن معاذ وهو من رؤساء من كبار الانصار فتكلم واحسن وقال والذي نفسي بيده لو خط بنا هذا البار وخطه لخدناه معك يا رسول الله وانا لصبور في الجهاد ولا يتخلف منا احد نعم المدينه الشجاع وما زالوا الى يومنا هذا بارك الله في مدينه واهل المدينه وذلك شجع النبي عليه الصلاه والسلام وخرج مع الصحابه وعددهم 300 وبعض المؤرخين يقولون بعض من المؤرخين يقولون ان عددهم 314 ما قل او يزيد وبهذا سيقاومون هؤلاء الالف مع امكانياتهم للقتال فخرج النبي عليه الصلاه والسلام فدعا فدعا ثم دعا بالنصر في هذا القتال استستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكه مردفين هذه الايه المفسرون يقولون نزل في دعاء النبي عليه الصلاه والسلام في بدر الله استجاب لهم ووفقهم وبشرهم بالملائكه تنزل وتقاتل معهم ايها المستمعون هذه المعركه داميه وهي التي فصلت بين الكفر والاسلام بالقوه المستمده من السماء ليس من العدد وكم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله فالمسلم بقوه ايمانه غالب على اي كافر في اي زمان وفي اي وقت فبدات المعركه وانتم تعلمون تعلمون ان القتال انذاك كانت احيانا مبارزه مبارزه حيث يكون رجالا من هذا الجانب ورجالا من تلكم الجانب فخرج من المشركين الذين يبارزون خرج منهم المشهور عندهم والقوي عندهم اتبع بالربيع وهو مشهور بالقتال وخرج شيبه بالربيع وخرج الوليد بن شيبه بالربيع هؤلاء الرجال الثلاثه من المشركين فخاف فخاف الناس ولم يخاف الصحابه فخرج الصحابه انتم تعرفون حمزه بن ابي طالب خرج حمزه بن ابي المطلب وخرج علي رضي الله عنه بن ابي طالب وكذلك معاذ بن حارث خرج من الصحابه هذا جانب الايمان وجانب الكفر والتقيا في الحرب وحمد رضي الله عنه قتل فورا بدون بدون اي عجله مره واحده قتل شيبه بن ربيع وعلي رضي الله عنه كذلك قتل وليد بن شيبه بن ربيع وبقي الحارث 
مع الكافر الآخر وسعيا وساعداه فقتل في نفس الوقت رأس الكفر والصحابة كبروا وكبر معهم الكون لأن هؤلاء المجرمين جاءوا إصادا للأرض وقتل الأبرياء كما يحدث اليوم في فلسطين حيث يقتل الأبرياء الذين لا قوة لهم إلا الله هكذا حدث في بدر واشتعلت المعركة نارا ثم القتل بين هذا وذاك أما أمة الإسلام لإيمانهم ولثبوتهم ولتوهيدهم ولإيمانهم الله نصرهم وقتلوا السبعين من الكفراء وأكذوا أسيرا سبعين من الكفراء نعم قتل أربعة عشر شهداء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولكن الله بشرنا بذلك في القرآن حيث يشجعنا لقتال الكفراء أينما كانوا إذا تعدوا هدود لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون يستقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بصلافة آلاف من الملائكة منزلين بلا إن تزبروا وتتقوا ويأتوكم من فورم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتتمعن قلوبكم به ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم هؤلاء الصحابة هم الذين وقفوا أمام تيارات الكفرية الأولى في هذه الأمة وقد وعدنا الله تبارك وتعالى بالنصر وقد نصرهم الله على أعدائهم ما قلة أعددهم قلة العدد والإدة وهؤلاء لهم عدد والإدة ولكن الغلبة والنصر كان لمحمد صلى الله عليه وسلم وصحابته أيها المستمئون إن أمثال هذه المواقف ليس فقط تاريخيا إنما تذكر المؤمن بأن النصر له فنان لا نيأس لا نيأس ونقول إخواننا في فلسطين إن هذا المعركة معركة البدر كانت في رمضان حيث صام الصحابة ولم يأكلوا ولم يشربوا وهم قلة وإدتهم قلة ولكنهم نثروا على الكفرة المشركين فاليوم إن شاء الله بدعائكم وبنصركم للذين يستطيعون أن يذهبوا إليهم فالنصر تكون للمسلمين إن شاء الله لا تيأسوا من مات منا شهيدا ومن مات منهم فهو إلى النار لظلمهم وكفرهم وتعديهم وعدم رحمتهم وقتل الأبرياء والأبناء والصغار والشيوك أيها المستمعون إن هذه الأمة أمة السلم إذا ادعت السلامة وهي أمة الحرب إذا دعت الحرب ولذلك الكتال علينا واجب متى ما وجب شروط الجهاد فلا مفر أتبع عليكم الكتال وكره لكم وأسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وأسى أن تهبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزة عن يد وهم ساجرون بارك الله لي ولكم في القرآن الأذيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وما سجر ما يوم ونا تنا تدجونا يأكل دعكي أذام من النبي محمد يأكل نفركو يأكل بدر بدر الكبرى ونا يأكل جوا تشي مسلمي بس فين تشي مقصود عن يأكل با ميجا هو يأكل أنا ديسنا ده إيرن تنزرفي ده توزرتها 
da walakanci da danniya da kisa da kafuran makka suka wa sahaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a makka wannan yasa shi yayi hijira ba a son rai ba ya bar makka ya koma madina saboda a zauna lafiya kullun shi muslimi mai son zaman lafiya ne ko da an cuce shi yana son a zauna lafiya amma kafiri kullun dan tashi hankali ne ba ya son zaman lafiya bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa madina dukiyoyin su da suka bari a makka wanda su yan kasa ne a makka su ma tana ne a makka kafuran makka suka kwashe gonakan su da gidajen su da dukiyoyin duk wanda suka hijira suka kwashe shi annabi ya samu labari sai kuma ya samu labari da mutanen makka yan kasuwa ne mutane ne masu tsananin son kudi da duniya suna zuwa sham kasuwanci suna bi ta madina sai ya samu labari abu sufyan ya wuce kasuwanci sham sai annabi sai ya ce idan suna dawowa sai mu tare su mu kwace dukiyan su kamar inda suka kwace dukiyan mu a makka sai labari na SSS na 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 an leken asiri tun ba yau ba akwai masu leken asiri suka samu labari da abin da ake ciki sai suka canza hanya kuma kafin nan har sun tura a gaya wa makka ai shiri za a yi yaki idan an taba dukiyan su ka ga fa dukiya aka taba za a yi yaki amma su sun taba rai sun taba dan adam sun kashe ba yi yaki dukiyan ma ba a taba ba tukunna za a taba suka tsare dukiyan su mai makon to shikenan tun dukiyan su ya tsira ba a taba kowa ba makka suka ce to sai sun tada madina da aiki gaba ki daya akan nufi kawai da aka yi nufi kawai wannan shike faruwa yau a falastin sun kashe sun kashe sun kashe sun kashe ba iyaka ba a maganar falastiniya da aka ce ba a maganar su kullun kashewa ake ba mai magana domin sun maida mattani shi ne duk duniya aka tsaya yaya za su maida mattani me yasa za su maida mattani don mene ne za a kashe musu mutane su wancan ai damun ba mutane bane wala ake kashe a falastin dukiya kawai ba a samu dukiyan ba shi ya kawo yakin badr annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labari ingantacce cewa sun yi shiri sun kamo hanya mutun dubu da kayan yaki za a zuwa yaki musu bai a madina sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara sabai ce a kawo shawara me za a yi gaba shirin yaki gaba yawa gaba kayan yaki sai na abbakar jarimi ya miƙe ya bayani manzo in Allah sai ya ce ka kyauta ta bayani na a fita a yaki sai na umar ya bayani ya ce a fita yaki sai migdad bin am mujahid ya ce ya manzo Allah na rantse ma da wadda rai na ke hannun sa fita za mu yi mu yake shi mu ba za mu gaya maka irin abin da yahudawa suka ga annabin Musa ba alayhi salatu wasallam bani israil da suka ce da shi da ubangijin su su yaki su suna nan suna zaune ba za su yi yakin ba da mun tun kakannin su wayannan wayannan yahuda tun kakannin su makorata ne ba ma yaka ba ne an dai rasa musulmai ne maza shi yasa abun ya kwabe amma bayan waya ka ba ne ko daya tun kakannin su suka ce ba za su yi yaki da annabi Musa ba ba za su yi ba za su zauna shi yasa migdad yake ga manzo Allah sallam ba za mu ga maka irin abin da suka faɗa ba mu za mu ce da kai ka je da ubangijin ka yaki muna nan tare da ku muna yaki an san ya farin ciki sa'ad bin mu'az shugabane a madina cikin manyan manyan shugabanni jarimi mai dukiya mai kudi mai sarauta domin duk wanda suka yi magana mutanen makka ne a najeriya madina domin a garin su za a yaka da ya tashi ya magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya san siyasa kwarai duk mutanen sa ne suka yi magana sai yana jiran yan madina da shugaban madina ya magana ya ce ya manzo Allah ina rantse ma da wadda rai na ke hannun sa kaga wancan teku idan ka ce mu shiga ka shiga za mu shiga ba za ka samu dan madina mutun dai wanda ba zai shiga ba mu jarumai ne wajen yaki ba a yi mu da tsoro ba 
ba za mu barka ba za mu yi yaki iyare da kwarkwanin kwarkwatan ba za mu yi yaki annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kabara sai sai kai kabara aka fito wannan yaki na badar ba kayan yaki ba adadi ba shiri annabi yayi addu'a yayi addu'a cikin anfal allah ta'ala ce mun amsa addu'an ka za mu turo malaiku su yi wannan yaki muslimi mai imani idan yana yaki allah yana turo runduna wanda baka sani ba zai ta su yaki aka so ma gobza yaki zamanin da yaki ana fito sai ka fito mubarazaki ba da jirgin sama bane na matsorata a fitowa za ka yi a hada ka jawuri mini jarumi a hada da takobi takobi a hada wannan shine jarunta na yaki ba yadda israeli suke zuwa su zuwa ba mai asibiti da makaranti wannan ba yaki bane arna da yake suna ji da kansu mutanen makka utuba bin rabi'a ya fito sheba bin rabi'a ya fito walid bin sheba bin rabi'a manyan manyan kafirai ne an san dangin gidan su da yaki ba sa tsauran yaki ai ka ji rabi'a rabi'a dukan su mayaka ne sun gaja a gidan su ana ji da su wajen yaki mutanen makka sun san su labarin larabawa kaf an san su sai suka fito suka ce wa zai fito mana wa yai zai fito tare kare mu allah ya ce mace sahabai mutanen makka su suka so mu fito hamza babban manzo allah sai ya fito aliyu radiyallahu anhu shi ma ya fito haris ya fito aka fito aka tinkare su kowa da daya ba a yi minti ba kawai an sassare su dukan su ga baki da sun tafi lahira kura ta tirrike aka rasa su wane ne to kura na sauka sai aga wadda suke raye aga matattu daga ciki sai ka bara sahabai suka fito da karfin su aka shiga yaki gadan gadan mutun 314 da dubu daya da wani abu amma sanda aka kashe mutun 70 a cikin su aka kawo bayi hannu mutun 70 a cikin su aka kashe sahabai 114 wanda sun yi shahada wannan haka Allah ta'ala ba da labarin Badr yace laqan nasarakumullahu bidhrin Allah shi ya ba ku nasara a Badr wa antum azilla alhali ba ku da karfi ba ku da shiri fattaqullaha la Allah kun ku ji tsoron Allah domin duk mai jin tsoron Allah din ne shiga duk din ne yake Allah ta'ala zai da yake bake shi a fagen yaki a gida a tsananni a cikin subsidy a cikin ba subsidy in kana jin tsoron Allah Allah zai tsaya maka abinda musulmai suke rasawa shine ya za a cike jin tsoron Allah nan yahudawan banza su suno ne a duniya yahudawa idan musulmai na duniya gaba daya suka tsabda yawu sai ya zama tekun da zai dauke wato ruwan zai zai cin yahuda gaba ki dayan su su suno ne amma da rashin takawa mai karfi da raraba da rashin yan kwantaka da rashin son jula da son duniya da tare duniya da dukiya shi yasa ake walakanta mu yau a palestina bayyuwa da sahabai suna raye ba zai faru ba bayyuwa yahuda ba za su ma fara ba amma sai aka samu ba a gado da kyau ba ana da bi amma ba a gado da kyau ba ai musulmi idan ana ana galla zawa dan uwansa musulmi ai ba magana bace ta baki ai magana baki ai ya wuce ya kare amma ka ga manyan manyan kasashe wanda Allah ya musu dukiya manyan manyan da jama'a manyan manyan a kewaye da Isra'il amma ana 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 ta tattaunawa tattaunawa mai za'ida bai hude bai hude bai san tattauna ba matsiya ce ne tun asalin sa yan uwa masu girma yakin badr aya ce ga al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yaki ne da aka dinga bugawa tsakanin kafirai da musulmai masu imani Allah ya saukar da mala'iku suka dinga yaki da masu imani sai 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 sahabi ya kan kafin ya sare shi sai ka sai ga kan ya fado da kansa riwaya dewa in ka karanta yakin badr sai ga sahabi yana ba riwaya yayi kan kafin ya sare shi sai ga kan ya fado an yi abun mamaki dewa ba ya kashe uban sa a wadan yaki Allah ya ba da labari cikin alqur'ani saboda uban yana ta kai hari zai kashe dan dan yana kaucewa zai kashe dan kai daga baya dan kawai fitta kansa Allah ya sokar da ayat tabbatar da imanin sa la tul qawma yu'minu billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratuhum 
ulai kata wala ulai kata fi fi qulubihim iman Allah ta'ala ce wa ancanninka masu wannan irin iman wanda saboda Allah kowa suna iya kashewa Allah ya rubuta imani a cikin zukatan su a cikin suratul mujadala yakin badar ya kamata mu dinga jin sa jifa jifa saboda an yi laushi an yi bacci har ma kana ganin mutumin da bai dida Allah ba wai yana dai dai bai dai dai kai ina za da dai dai ina za da dai dai Allah tabaaraka wa ta'ala ya maida mana imanin mu Allah ta'ala ya kara mana imani yan kuwa mu na Falastin Allah ya kai musu agaji Allah ya saukar da mala'iku su taimake su goro meta a timen lan ko juye gbanu lai sin ko gun to polo wan wele belu be one second okay firi polo so fa no alquran oni lakan nasalukum allahu badrin wa antum adilla agbeinga egbori bot le pe ni e labara e ko kilo fa imani to ni le adio kan to pe adio kan itan pe ni iman e to an baya to kun to pe ki seru e to an baya ko lopo wa loni to le to fun to kere won segun won e muslimi e tin sele ni gaza loni ai si imani to ni le to pe atoma ya to kun lo fan tin sele tan sa ban ban belaye ko ni sele o te to be baban lawon to be awa le loni opolopo dobin dan wan pa muslimi ni pa kupa ai maye falsi muslimi tan ti pa ko to di 7 october e to sele losu to ko dai ko lonka ene ba ti pa pa nanu awon na wa pa di enu gbugbu aye wa dide an wan ko bi wan po ko ni wan po gbugbu e ren pa awon yan wa dake an bi olorun ba ti o la rega ko ma sai so awon malaika kale lati ba won jago ni falastin ko wa je kan segun awon otawa e muslimi e ja mama bo sigba tin kan o le ti oni de ko sigba tin kan o le ti oni de a de won olorun ba ni lo go olorun awon an be olorun ko ma sai de fun ko ma sai de fun awon na amen we give thanks to almighty allah we ask him the most high to continue show us mercy on our leader prophet muhammad his household and companions and followers till the day of accountability today we are discussing in brief very brief very brief the battle of badr the great battle of badr we are all aware we have read in our syllabus even in secondary schools the battle of badr that was the first battle fought by rasulullah sallallahu alaihi It's a great battle and it has a number of lessons Muslims supposed to be learning from time to time in the battle of Badr. You are aware of the brutal nature of Mecca. The way they persecuted and maltreated and oppressed the Muslims in Mecca. It was so tense that they were boycotted for good 3 years without buying from them or selling to them. That was a brutality the world of their time have never witnessed. That forced Rasulullah sallam to migrate from Mecca to Medina not at will. Not at will. Now origin Medina they were practicing their religion with no interference. But Meccans are not satisfied. That is the nature of kufr in any in any generation in any time. Muslims are people of peace and that is demonstrated clearly in the life of prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam living makkah the whole makkah for them with all this makkah are not satisfied and you are aware of the cause meccans were very good in business in trading in transaction they used to go to sham the whole of syria now and that axis is called sham they used to pass through medina with their caravans of business when rasulullah sallallahu alaihi wasallam of their going to sham he told the companions that we should attack their caravan and collect their wealth 
because they have confiscated the wealth and the homes and the farms of those who migrated. But when Abu Sufyan, who was the leader of the caravan, had, he changed the route and he successfully landed in Makkah without being attacked. Now, for that intention, only intention, not killing, not harming, not collecting anything, Makkah prepared for war. Only intention. And that is the nature of Kufu. In all generations, that is their nature. They prepare for war. 1,000 and above of armies, their rights sophisticated, their weapons of that time, highest level of weapon, destruction, we are prepared to come and what they intended is just to demolish the whole Medina. The Rasulullah Sallallahu seek for the opinions of the companions in Shura. Sayyidina Abu Bakr spoke, he spoke well that there should be war. Sayyidina Umar spoke, he spoke well that it should be war. Mikdad spoke at length and said, look, I swear by whom my life is in his hand. We are going to fight them. Look, we are not going to tell you what Banu Israel told their prophet Musa alayhi salatu wasalam, that go you and your Lord and fight. We are going to stay here waiting. We are going to inform you that go you and your Lord and fight them. We are alongside with you fighting. Rasulullah sallam was happy. Also, sad. All these Americans, Sad bin Muaz, a leader in Medina, very rich, influential, also spoke on behalf of Medina. And that is leadership. And that is seeking for opinions. So that when you are facing any danger, try to consult. Ask. Be very broad. So that the opinions that are before you will be opinion that you are going to select and be benefit to your, to, 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 to your subjects. And the consensus was to go out for war. And Rasulullah Sallam went out for the war. He prayed hard. In Amfal, Allah told us. Allah answered their prayers. Allah promised to send down angels to join them in the battle. Because their iman is solid. Their iman is genuine. Their iman is pure. Today, a number of iman are polluted. A number of iman are weak. A number of iman are, 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 are fake. If not, the number of the Muslims in the world is enough to scare Israel for, for, for the aggression and inhuman attitude towards the Palestine. The number is supposed to scare them. Unfortunately, the number is the number you are seeing divided, neglected, number that actually, uh, you can even say focus the number. Look at the world of Arabs. Those who are very close to the danger area. Nothing is moving. While death continue to be counted on daily basis. If Sahabas were alive, never will such happen. It will never happen. They will give their lives. They have given it. And Allah has made them to triumph in the battle of Badr. History can still repeat itself. They were there. Some Kufar came out. Muslims also followed. Three, three. And we are victorious. Ali bin Abi Talib, Hamza, they killed their opponents. And that gives them a starting point of victory. And the war continues. 70 of the Kufars were killed. 70 were captured as slaves of the battle. 14 were killed among the Muslims who were martyrs. Brothers and sisters, we're supposed to rejuvenate our Iman. Our Iman is too weak. Too weak. The issue of Palestine couldn't have reached these days if Muslims were having that Iman. I will not say Arabs. Islam is for everybody, not the Arabs. Unfortunately, the Arabs who are surrounding the area and their leaders are not serious. They are not, with no apology. They are not. Look, even if Kufar are being killed, like the way Palestine are being killed, Muslims are supposed to raise alarm. Yes, they are supposed to go there and fought on behalf of those Kufar 
who are being killed for no reason. And that is Islam for you. Talk less of those who own the land. Talk less of not even preventing them from staying in the land. That is genocide. Whether should be reflected by Muslims in the world across. Muslims are not people who believe they are going to stay forever on earth. They don't believe in that. And even if you do, you are faking yourself. The battle of Badr ended with success and victory. That's why Allah commended the companions in a number of verses so that it will serve as a lesson to us coming after. We gave you victory in the battle of Badr. Where, while you are weak, you are weak in number, uh, you are weak in preparation, you are weak in your weapon, you are weak in strategy, you are weak in everything, but your iman is solid. It's solid. Among the companions who told Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, he said, look, the sea you are seeing, if you command us to enter the sea, and you enter for a battle, Beyond the sea, we are going to join you and go and fight enemies beyond the sea. These are people of Iman. We ask Allah subhanahu wa ta'ala in his infinite mercy to send down angels from the heaven to fight alongside, to fight alongside with our brothers in Palestine. Oh Allah, you have done many of that. Oh Allah, do it to Palestine. Send down angels to join those who are fighting in Palestine. So that there will be victory for the Muslims who are there. There will be victory for those who are poor, those who are weak, those who are aged, those who are children, those who have shouted and shouted, and nobody is understanding their shouting, and nobody is coming to their aid. Oh Allah, you can do it. Rabbana atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana wa kina adhaban nar. Rabbana atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana wa kina adhaban nar. Rabbana fil lana zunubana wa kafir anna sayyatina wa tawafana ma'al abrar. Rabbana atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana wa kina adhaban nar. Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد